Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. Today's topic NFA with epsilon transition. Conversion from NFA with epsilon transition to NFA without epsilon transition. Our subject is theory of computation and uh, so far we have discussed what is NFA, what is DFA, how to convert this NFA into DFA. Now we are discussing uh, the a special type of NFA that is NFA with epsilon transition and also we are discussing how to convert this NFA with epsilon transition into our normal NFA that is NFA without epsilon transition. So let's start. Uh, what is epsilon NFA? NFA with epsilon transition we are going to talk about what is that? Uh, normally uh, in the case of the NFA definition, we NFA can accept like, 0, 1 or more transition on input symbol. DFA is 1 and only 1 transition for every input symbol. There should be exactly 1 transition for every input symbol. In the DFA case, NFA, le, NFA can have 0, 1 or more transitions on input symbol. That is the state Q0 and we have two input in the 0 and 1. Then so, DFA, DFA must have 0 key transition and 1 in a transition and exactly one transition. That is 0 and exactly one state. 1 is the same as one state. 1 is the same as one state. 1 and only one transition. Exactly one transition. That is in the case of DFA. NFA is NFA is suppose Q0 on a state, 0 is 1 input. And in a kipo, 1 in a transition is not there. Transition is not there. 0 is not transition and loop. That is not there. 0 is not there. more than one transition is possible. But transition is not there. And transition is not there. More than one transition is not there. This is not there. NFA is Normal NFA is not there. Now we epsilon NFA. That is the NFA with the epsilon transition. A finite automaton is modified to allow transition without input symbols. Okay. Along with 0, 1 or more transitions on input symbol. But normally, we have 0, 1 or trans transition. We have to do transition. That is why we have to do transition without input symbols. possible. That is why we have to do Q0. This Q0 is. And then you input to get the other normally Q1 liquor. If you have input to get the other, then you state to change the other. Q0 is the Q1 liquor. Q1 is the other Q2 liquor. epsilon transition. Okay, epsilon and the final finite automaton allows transitions without input symbols. Without input symbols, the state transition can occur. And Transition made without input symbols are called epsilon transitions. Input symbols are not under state change. We will say that transitions are epsilon transition. This is example. This example is Q0 is a loop, Q1 is a loop, Q2 is a loop. That is why Q0 is a Q1 and epsilon. That is input to Q0 is a Q1. Q1 is a Q2. So, these transitions are known as epsilon transitions. Okay. The general concept is what is epsilon NFA. We have the conversion from this NFA with epsilon to NFA without epsilon. Now, we have a question for the theory item. Explain the conversion. We have to explain the conversion from our hand. Now, we have to explain the theory portion. Now, we have to explain what are the steps to convert this NFA with epsilon to NFA without epsilon. We will learn the and we will explain the example. Now, step 1 is find out all the epsilon transition from each state Q. Uh, now, we will just steps to explain the steps. Now, we will the steps. Now, we will explain 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 the steps. That's why we find out all the epsilon transitions from each state of Q. Then we will find all the state epsilon transitions. And that will be called as epsilon closure of QI where QI element Q. So that's why we find out epsilon closure of QI. That's why we have three states. Q0, Q1, Q2. 
നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഡെൽ ഡാഷ് ഡെൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡെൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ഡെൽ ഡാഷ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് സോ ഡെൽ ഡാഷ് ട്രാൻസിഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയ്ഞ്ച് അപ്പം ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഡാഷ് ട്രാൻസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ ഓൺ ഡെൽ മൂസ് അപ്പോൾ ഡെൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെല്ലിൻ്റെ ഡെൽ മൂസിൻ്റെ ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാതെ കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫോർ ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗിവൻ എൻ എഫ് എ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിലും അതുപോലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഈ ഡെൽ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് യൂസിങ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ ഫോർ ഇക്വാൽ എൻ എഫ് എ വിത്തൗട്ട് ആപ്സിലോൺ ക്യാൻ ബി ബിൽഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയതൊക്കെ വെച്ച് പറക്കി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയ എൻ എഫ് എയുടെ ട്രാൻസിഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ So this is our question. Convert this given NFA with Epsilon transition to NFA without Epsilon transition. So, this is the example of the other one. There are three states. Q0, Q1, Q2. Q2 is the final state. Q0 is the loop 0. Q1 is the loop 1. Q2 is the loop 2. Which means, the input alphabet is 0, 1, 2. There are three symbols. And there is the Epsilon transition. So, we will take one of the steps. സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ അപ്പം ഞാൻ നമ്മളുടെ ആ ഫിഗർ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു അപ്പം മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ ആണ് കണ്ടത് ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്സിലോൺ റീച്ചബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് പേടി കേട്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ സീറോ ആണ് ആദ്യം കണ്ടത് ക്യൂ സീ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷറിൽ എന്തായാലും ആ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്യൂ സീറോൻ്റെ ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ക്യൂ സീറോ എങ്കിൽ അതിനകത്ത് വേണം സോ ഓഫ്കോഴ്സ് ക്യൂ സീറോ ഉണ്ട് ഇനി ക്യൂ സീറോ എന്ന് ആപ്സിലോൺ വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടം വരെ എത്തും അതാണ് ആപ്സിലോൺ റീച്ചബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് That is Epsilon closure. So Q0 is Epsilon and we will go to Q1 and Q1 is again Epsilon and Q2 is Epsilon. Which means Q0 is Epsilon closure. Q0 is Epsilon and Q1 is Epsilon and then Q2 is Epsilon. So Q0 is Q1 and Q2. So Epsilon closure is Epsilon reachable states. Q0 is Epsilon and Q1 is Epsilon and Q2 is Epsilon. Epsilon is Epsilon and Epsilon is Epsilon. That's why we will go to the states. So, epsilon closure of Q0 is equal to Q0, Q1, Q2. Now, we have the initial state of Q0. Now, we have the initial state of Q0. We have the NFA initial state of Q0. Epsilon closure of Q0. That means, Q0, Q1, Q2 is the new initial state of NFA. We have the initial state of NFA. Okay, then Q0 is the epsilon closure. Now, epsilon closure of Q1. Q1 is the epsilon closure. Of course, Q1 is the epsilon closure of Q1. Q1 is the epsilon closure of Q1. Of course, Q1 is the epsilon closure of Q1. ദെൻ ക്യു വൺ എന്ന ആപ്സിലോൺ വഴി പോയാൽ ക്യൂ ടുലെത്തും വിഷ് മീൻസ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ആണ് അടുത്തത് ദിസ് ഇസ് ദ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എൻ എഫ് എ അപ്പം നമ്മളുടെ എൻ എഫ് എയിലെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ഇനി നമുക്ക് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ കാണണോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ക്യൂ ടു ഉണ്ടാവും പിന്നെ ക്യൂ ടു ഒന്നും വേറെ എവിടെയും പോകണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ക്യൂ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എൻ എഫ് എ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നേ ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു നമ്മളുടെ ആൻസറിൽ എഗെയിൻ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ടു അപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഡി എഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന എൻ എഫ് എ വിത്ത് വിത്തൗട്ട് ആപ്സിലോൺ ട്രാൻസിഷൻ
ഈ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് സിമ്പലിലും ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഈ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് സിമ്പലിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫൈൻസ് ഡെൽ ഡാഷ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഓക്കെ ഒപ്റ്റെയിൻ ഡെൽ ഡാഷ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ ഇൻപുട്ട് സിമ്പലിലും ഡെൽ ഡാഷ് ട്രാൻസിഷൻസ് കിട്ടണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡെൽ ഡാഷ് ട്രാൻസിഷൻ കാണാൻ നോക്കാം ഡെൽ ഡാഷ് ഓഫ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ആണ് ആദ്യത്തെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ഡെൽ ഡാഷ് ഓഫ് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു കോമ സീറോ ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സീറോ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അത് കിട്ടാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡെൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സോ എക്സ്റ്റൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡെൽ ഓഫ് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു കോമ സീറോ ഓക്കെ ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതുള്ളൂ കേട്ടോ ഡെൽ ഡാഷ് ഓഫ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്സിലോൺ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡെൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോമ സീറോ ഇനി ഈ ഒരു പോർഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എഫ് എ ടു എൻ എഫ് എ എൻ എഫ് എ ടു ഡി എഫ് എ കൺവേർഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഡെൽ ഓഫ് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു സീറോ നമുക്ക് ചെയ്യാനറിയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഡെൽ ഓഫ് ക്യു സീറോ സീറോ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഡെൽ ഓഫ് ക്യു സീറോ സീറോ യൂണിയൻ ഡെൽ ഓഫ് ക്യു വൺ സീറോ യൂണിയൻ ഡെൽ ഓഫ് ക്യു ടു സീറോ അപ്പോഴും നമ്മൾ മറക്കേണ്ടാത്ത കാര്യം ഈ ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ എപ്പോഴും ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ അല്ലേ ഡെൽ ഓഫ് ക്യു സീറോ സീറോ ക്യു സീറോയിൽ സീറോ വന്നാൽ എങ്ങനെ പോണേ ക്യു സീറോയിലേക്ക് തന്നെ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്യു സീറോ ഡെൽ ഓഫ് ക്യു വൺ സീറോ ക്യു വണ്ണിൽ സീറോ വന്നാൽ ട്രാൻസിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻ എഴുതാം ക്യു ടു സീറോ ട്രാൻസിഷൻ ക്യു ടുവിൽ ഇല്ല ഫൈൻ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ക്യു വൺ സി ക്യു സീറോ സീറോ മാത്രം ക്യു സീറോ യൂണിയൻ ഫൈവ് യൂണിയൻ ഫൈവ് വിച്ച് മീൻസ് ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അല്ലേ ഇനി ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യു സീറോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താ ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ വരുമ്പോൾ എങ്ങടാ പോണത് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടുവിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോണത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ കണ്ടേ ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് വൺ വരുമ്പോൾ എങ്ങടാ പോണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡെൽ ഓഫ് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു കൊമ വൺ അഗെയിൻ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡെൽ ഓഫ് ക്യു സീറോ വൺ ക്യു വൺ വൺ ക്യൂ ടു വൺ ക്യു സീറോ വൺ എന്താ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് ക്യു വൺ വൺ എന്താ ക്യു വൺ തന്നെ ക്യു ടു വൺ ഇല്ല അഗെയിൻ ഫൈവ് സോ ഫൈവ് യൂണിയൻ ക്യു വൺ യൂണിയൻ ഫൈവ് കിട്ടുക ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യു വൺ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ എന്താ ക്യു വൺ ദൻ ക്യൂ ടു ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ആണ് ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ അപ്പോൾ കിട്ടി എന്താ കിട്ടിയത് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു വൺ ക്യൂ ടുവിലോട്ട് പോവും നമുക്ക് ടൂവും കൂടെയും കാണണം ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോവും അപ്പോൾ ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡെൽ ഓഫ് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു കോമ ടു ക്യു സീറോ ടു യൂണിയൻ ക്യു വൺ ടു യൂണിയൻ ക്യൂ ടു ടു ക്യു സീറോ ടു ഇല്ല ക്യു വൺ ടു ഇല്ല ക്യൂ ടു ടു ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ടു തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ ടു കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നമ്മളുടെ എൻ എഫ് എയിലെ പുതിയ എൻ എഫ് എയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി സീറോയും വണ്ണും ടുവും ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാതും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ക്യു വൺ ക്യു ടു ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു സീറോ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആപ്സ് ലോങ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡെൽ ഓഫ് ക്യു വൺ ക്യൂ 
ആബ്സ്ലോണിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് മുഴുവൻ ആബ്സ്ലോണിനെ മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി പുതിയൊരു എൻ എഫ് എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം നമ്മൾ അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ആയി ഇതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ ടു അല്ലേ ക്യൂ ടുവിനും ഈ മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷനും കിട്ടണം അപ്പോൾ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ സീറോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം എടുക്കാം ആബ്സ്ലോൺ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡെൽ ഓഫ് ക്യൂ ടു സീറോ ക്യൂ ടു സീറോ എന്താ ഇല്ല ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരാം ഫൈവ് ഇനി ക്യൂ ടു വൺ ക്യൂ ടു വൺ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോഴും ഫൈവ് തന്നെയാണ് വരിക ആബ്സ്ലോൺ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവ് തന്നെ ക്യൂ ടു ടു ക്യൂ ടു ടു ഉണ്ട് ക്യൂ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടും ആബ്സ്ലോൺ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഡെൽ ഓഫ് ക്യൂ ടു ടു വിഷ് മീൻസ് ഡെൽ ഓഫ് ക്യൂ ടു ടു മീൻസ് ക്യൂ ടു തന്നെ ആബ്സ്ലോൺ ക്ലോഷർ ഓഫ് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടു തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നത്തെ പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടേബിൾ വരയ്ക്കണം ഉം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ആദ്യം സ്റ്റേറ്റുകൾ എഴുതണം സ്റ്റേറ്റുകൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുക കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ആ ഓക്കെ ഇതാണല്ലേ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇവരൊക്കെയാണ് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ക്യു വൺ ക്യു ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ ടു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടേബിളിൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ വരച്ച് വെച്ചു ദെൻ അടുത്തത് എന്ത് വയ്ക്കാം ഇൻപുട്ടുകൾ എഴുതണം സീറോ വൺ ടു എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് എഴുതി ഇനി ഓരോന്ന് ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു സീറോ വന്നാൽ എങ്ങോട്ട് പോവും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സീറോ വന്നാൽ ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടുവിലോട്ട് തന്നെ പോവും വൺ വന്നാൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വൺ വന്നാൽ ക്യു വൺ ക്യൂ ടുവിലോട്ട് പോവും ടു വന്നാൽ എങ്ങോട്ട് പോവും ക്യൂ ടുവിലോട്ട് പോവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇതിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ ഡെൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡാഷ് ഓഫ് ക്യൂ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് വൺ വന്നാൽ എങ്ങോട്ടാ പോവാ ഫൈവ് കൊടുക്കണ്ടാന്ന് ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ടു വന്നാൽ എങ്ങോട്ടാ പോവാ ക്യൂ ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ടു ടു അത് തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ വരുമ്പോൾ ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു വൺ വരുമ്പോൾ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ടു വരുമ്പോൾ ക്യൂ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ല വൺ വന്നാൽ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ടു വന്നാൽ ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു സീറോ വന്നാൽ ഫൈവ് വൺ വന്നാലും ഫൈവ് ടുവിൽ മാത്രം ക്യൂ ടു ട്രാൻസാക്ഷനുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആൻസറിലും ക്യൂ ടു വരുന്ന എല്ലാതും ആണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഫൈനലില്ല രണ്ടാമത്തെ ഫൈനലില്ല മൂന്നാമത്തെ ഫൈനലില്ല അപ്പോൾ എല്ലാതും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കണം ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ഇതാ ആദ്യം ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു സീറോ വരുമ്പോൾ എന്താ ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു തന്നെ വൺ വരുമ്പോൾ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ആൻഡ് ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ടു ദെൻ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു സ്റ്റേറ്റ് സീറോ വന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ല വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു തന്നെ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ടുവിലോട്ട് പോയി ആൻഡ് ക്യൂ ടു സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ല വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ല ആൻഡ് ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ടു തന്നെ ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എല്ലാതും ഇത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കാര്യമാക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ കേളി ബ്രാക്കറ്റാണ് ഇട്ടുള്ളത് ഇത് സ്ക്വയർ ബ്രാ അതിപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പം വരച്ച് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സെയിം ഇത് പ്രോ പ്രൊസീ